everyone and welcome back to my channel. I'm Christina and this is my channel, Christina's Vlog. Anyway guys, ako po ay isang Pinay na nag-work dito sa Italy. In today's vlog, I just want to share with you guys kung paano ako nag-apply ng Scandian Visa. I applied for Scandian Visa because I closed ang working visa that time. That was June 2013 nung nagpunta ako dito sa Italy. And I want to share with you guys kung ano yung requirements and kung paano mag-apply for a Scandian visa. Yes, I pronounce it as Scandian visa, Scandian. Um, because um, even though madaming pronunciation about um, Scandian, Shenzhen or Scandian. And I me, I pronounce it as Scandian. So sorry about it kung mali yung pronunciation ko. So bear with me guys. Mas madali kasing ibig ka sa akin ng Scandian kaysa sa Shenzhen, something like that. I applied for a uh, tourist visa dahil close and working visa that time. So honestly, guys, nag um, I applied for tourist visa not just to roam around the uh, room around in Italy, but just to have my um visa para makapasok dito sa Italy. Dahil nga po madami nagtatanong kung paano ako nakapunta dito. Kaya gumawa na lang ako ng uh, isang video for this. And to share also my knowledge, to share my experience. So anyway guys, I applied for tourist visa para makapunta ko dito sa Italy dahil nandito nga yung mga sisters ko. I applied for my tourist visa not once but twice. Yes, I applied twice um, dahil uh, the first time I applied, that was 2012, it was denied. Dahil um, later I'm going to explain it to you. And um, the second time na nag-apply ako, yes, na-approve na. And uh, sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung requirements ng pag-apply ng tourist visa dito sa Italy. Anyway, ano nga ba ang Scandian Visa? Scandian Visa, ito yung visa na kinukuha natin para makapasok tayo sa mga 26 countries ng Europe. Hindi buong Europe ha, but uh, 26 countries lang. Kung bibigasin ko pa lahat ng countries na yon, baka masyadong mahaba na yung video natin. And I'm sure, mahaba tong video na to. And uh, please bear with me guys if you want to know about it. And the uh, 26 countries na yon ay um, ilalagay ko dito sa screen natin. Yan sila. So, pag mag-tour ka guys, dito sa Europe, and for example, oh, you were going to have a tour here in Europe for two weeks, and yung pinakamahabang stay mo sa isang bansa, kunyari, mag-stay ka dito sa Italy for seven days, and yung, kunyari, magmamasyal ka, Germany, France, Spain, and Italy. So, if you're going to stay in Italy for seven days, and tag to two days lang yung ibang bansa, you will going to apply Italian Embassy, and same with other countries also. Kung example, kung mas mahaba naman sa France, so you're going to to apply in French Embassy. So, ganun yun, guys. So, dahil ako, um, uh, um, dito nga lang naman ako sa Italy pupunta, so I applied for uh, my Scandian Visa sa Italian Embassy. Anyway, pag nag-apply kayo ng um, tourist visa, hindi obligadong mag-travel agency kayo. Hindi obligado yon. Dahil pwede ka namang mag-walk in. So guys, the first time I applied, um, nag-walk in ako. Kasi nga, yung ate ko, yung isang ate ko noon, nag-walk in din siya and it was approved. Kasi basta alam mo lang yung requirements. Basta alam mo lang yung sunod-sunod. Um, you can uh, you can apply uh, walk in through uh, online. So I am going online through call. I am going to leave the address of the Italian Embassy, the telephone number, fax number, and also the email of uh, Italian Embassy. And kung mag-apply kayo walk in guys, you will going to call them through uh, you through call center. Sila yung kakausap sa inyo. So guys, pag walk in, um, karamihan wala nang interview yon, personal interview. They will going to call you. Yun na yung pinaka interview nyo. Pag uh, tinawagan kayo all about, about your uh, documents, para siguro i confirm while reviewing your documents, doon nila. Yun na yung pinaka interview nyo. But me, um, dahil nga po na dinaya ko nung uh, first time ko nag-apply. And then, um, akala ko hindi na ako makakapag-apply dahil nga akala namin baka pag nag-apply ako, deny ulit. Kasi nga, deny na. ba May tatak ng deny. Then, nag-decide ulit kami after a year na mag-apply ulit, mag apply The second time, sabi ng mga sisters ko, apply tayo ulit but uh, we will going to search na for a travel agency. Ayun guys, so nag-travel agency na ako nung second time ko. Mapapagastos ka man but mas malaki yung chance mo na makakuha ng visa. Sa pag-apply naman ng uh, visa, hindi ka naman 100, walang 100% sure guys. It's always 50-50. Depende na lang kung talagang malakas yung um, mga documents, malakas yung mga yung mga supporting documents mo. Depende na lang kung talagang mahilig kang mag-tour, ganun, di ba? Yung mga, kunyari, mga artista, yung mga mayayaman, mga sure na yan. 
pero may mga nadidinay pa din naman. So, nag-search ako ng travel agency sa um, internet and uh, na-search ko nga itong OVM visa, OVM travel agency. Uh, so, sila yung tumulong sa akin. And guys, I am going to uh, link their uh, Facebook page, guys. Kung uh, hindi ko lang sure kung um, tumatanggap pa din sila ng uh, ganun na mga client for tourist visa. And I'm going to link down the, in the description yung ano nila yung yung link ng Facebook page nila. So sila yung tumulong sa akin para makapagkaroon ng visa. Sila yung nag-assist sa akin. So guys, kailangan niyo ng passport and make sure that is 3 months valid upon your arrival date in Manila. So pagbalik niyo sa Manila, make sure na yung passport niyo is valid pa din siya 3 months. And guys, yung passport nyo pala, make sure na yung passport nyo may mga pages siya na black. Baka naman kasi punong-puno na ng uh, visa yung mga, yung mga, yung passport nyo. E di ba, saan nila ko pala lagay yung uh, visa mo? Di ba, at least may tatlong page ka na black para doon nila ilagay yung visa mo. Siyempre, di ba, yung iba kasi mahilig mag-travel. So, madami, madami ng, madami ng tatak yung passport nila. Anyway, guys, ang masasabi ko lang, hindi naman po uh, ibig sabihin na travel ka ng travel ay malaki, uh, yes, malaki yung possibility mo. But, if ever man na walang tatak pa yung passport mo, hindi ibig sabihin no na hindi ka ma-approve. Kasi, um, yung isang sister ko, uh, never siya nag-travel. But, uh, when she applied for it, then, nag-grant agad yung visa niya. But it's a big factor also na um, may mga tatak na yung passport nyo. Malay nyo, di ba? Then, um, sinulat ko yung mga requirements para hindi ko makalimutan. So, I'm reading. Um, uh, second one is your 2x2 uh, photo or passport size photos. At least two. Diba? So, uh, make it four na lang para sobra, di ba? Ganun naman din talaga, di ba? Mas maganda na yung sobra kaysa kulang. Then, uh, a copy of your uh, Scandian Visa application, which is uh, nada-download yon through online. Then, um, flight itinerary. Yes, flight itinerary, um, kailangan nyo yun. Alam nyo, yung mga flight itinerary na naman, hindi naman ibig sabihin nun na binili mo na yung ticket. And hindi mo naman kailangan bilhin na agad. Huwag bibilhin ng ticket hanggang hindi na-approve ang inyong visa. Dami. Dami ticket lang yon, which is, um, syempre, you will still pay sa agency kung saan mo kukunin yung ticket mo but hindi wag mo pa siyang ipo-purchase hangga't hindi pa na-approve ang iyong visa. Ah, uh, ito guys, isa sa pinaka-importante yung inyong travel health insurance which is um kung wala ka nito, hindi ka ma-approve guys kasi kailangan kailangan mo ito part to ng pag-apply ng uh, Scandian visa guys. You really need your travel insurance. Alam nyo guys, um, napakahalaga naman nito kasi nga, um, yung iba nagbabayad ng 10K, 10,000 pesos, depende yon, depende yon sa health insurance na kukunin nyo. Um, Siyempre yun, hindi na yun marirefund kapag na-deny ka. So, mas maganda na lang mag-risk uh, paying your travel health insurance kaysa naman if ever na makapunta ka sa Europe, then uh, may something na nangyari sa'yo, mas mahal pa yung babayaran mo sa hospital, di ba? So, yan, pinakamahalaga yan for your application. Then, letter of invitation. Siyempre, ako, example, yung ate ko, siya yung nag-invite sa akin, kailangan mayroon siyang invitation. And guys, um, bakit nga pala ako na-deny nung last time? Kasi alam nyo, nung nag-apply ako the first time, yung ate ko, hindi siya yung nag-invite sa akin. So, kumausap kami ng isang Italian para uh, i-invite ako dahil akala namin, mas malaki yung possibility na na pag iba yung nag-invite sa akin, pag Italian mismo yung nag-invite sa akin and uh, may business sila ganun, ay mas malaki yung possibility. Ganun yung pagkakaalam namin. Pumayag naman yung Italian. Sabi lang nila, pag daw nakapunta na ako dito sa Italy, um, ako yung magiging caregiver ng tita niya. So, para sa akin, um, di ba parang win-win siya. Parang binigyan na nga, uh, humingi na nga ako ng favor. Ako pa yung bibigyan ng work. So, Umuo naman kami, pero na-deny siya kasi mas maganda na yung kamag-anak mo mismo yung, yung mag-invite sa'yo. So, yung ate ko, nung second time, siya na yung nag-invite sa akin And guys, hindi naman basta-basta lang pag may kilala ka sa Italy, hindi basta-basta na pwede, hindi ka pwedeng invite ng basta-basta lang. Um, hindi ko naman sinasabi na mayaman yung ate ko. Walang, actually, hindi mayaman yung ate ko. But, kaya niya akong i-accommodate. Kaya niya akong uh, i-accommodate dito sa Italy. Kaya siya yung nag-invite sa akin. Kailangan, syempre, um, nagpas din ako ng bank statement niya at yung um, bahay niya. Ganun yung title, yung patunay na meron siyang bahay dito na kaya niya akong i-accommodate. 
So, uh, pinas namin yon. So, if ever man na walang mag-invite sa inyo at magtutur ka lang talaga dito, wala kang kilala, so, da dapat mong ipas ang hotel reservation. Dapat may booking ka na ng hotel. Siyempre guys, kung mag-apply ka ng tourist visa, you have to prove na babalik ka pa dito. Then, um, siyempre, pag, ka, pag nag apply ka ng tourist visa, kailangan um, ma-prove mo sa kanila na kaya mo gastosan yung pag-stay uh, mo dito sa, sa Europe. If you're working, so kailangan makapag-present ka ng certificate of employment. Dapat employed ka. And then, 6 months of payslip. So, ipapas mo yung payslip mo. Yung current bank statement mo of last 6 months. Then, syempre, yung certification mo ng um, leave permission. Um, kailangan may ano ka, leave, uh, uh, application leave ka. Yung leave permission from the employer. Syempre, ba mag-apply ka ng leave mo. Employed ka, ba and then, income tax return. Anyway, guys, yung bank account nyo pala, kailangan nyo uh, at least 100,000. At least uh, 100,000 ng pera doon. But, guys, I'm telling you, hindi ibig sabihin na pag nag-apply ka ng tourist visa, babagsakan mo ng 100,000 yun agad-agad. Or, sambagsakan lang. Dapat ma-prove din na yung uh, money nyo sa banko gumagalaw. May, uh, may withdrawals and uh, may uh, remittance. May pumapasok, may lumalabas. Hindi ibig sabihin na dapat may 100k ka. Hindi ko naman sinasabi guys na 100k lang, ganyan. Or, ang advice ko lang, it at least 100k yung uh, pera nyo sa bangko. Ako hindi ko naman maalala, wala pa yata 100k yung nilagay namin sa bangko. Basta yung bank account ko naman kasi, dun, pinapasok ko minsan pag pinapadala na ako ng ate ko. So, dun ko nilalagay yung allowance ng parents ko. Then, uh, withdraw, pasok, withdraw, pasok, ganun. So, gumagalaw yung pera mo doon sa bangko. If you're self-employed and you have a business. So, ito guys, babasahin ko na lang yung if you're self-employed, then uh, kailangan mo ng copy of your business license, company bank statement of latest 6 months, and income tax return. Siyempre, kung meron ka namang ari-arian sa Pilipinas, pwede mo ding i-present yung title na yon sa uh, embassy. Para mas, um, mas, uh, may malak mas malaki yung possibility mo na ma-approve yung iyong visa. And if you are going to apply as a minor, so, kailangan mo ng uh, copy mo ng birth certificate and then, consent na pinayagan ka ng parents mo, both parents, together with uh, copies of their original passport. And guys, so dahil kapatid ko ngayong nag-invite sa akin, so uh, kailangan ng proof na magkapatid kami. So, um, kinuha lang yung uh, birth certificate ng ate ko, tsaka yung birth certificate ko. So, lahat yan guys, um, red ribbon. So, kailan nga ba tayo mag-apply for Skenjin Visa? So, mag-apply ka ng visa mo 90 days before your travel to uh, Italy kasi syempre... Para magkaroon ng time yung mga consulent, consulent ba tago ko? <laughs> so, ulit. Uh, para magkaroon ng time yung mga co sa consular office na i-review yung documents mo. So, 90 days before your travel, dapat dun ka mag-apply. So, kung tatanungin nyo guys, how long will it take to process your uh, application? for the Scandian visa maximum of uh, 30 days or uh, 30 days or 1 month so yung iba na approve siya 15 days ganon so maximum 1 month yung paghihintay kung hanggang kailan yung validity ng visa nyo. So, syempre, kung ano yung nandun sa itinerary nyo, kunyari yung itinerary nyo is June 23 to um July 2, parang gano'n, ba? So, yung validity ng uh, visa nyo is hanggang doon lang. Hanggang doon lang yung validity ng visa nyo. Let's have a recap kung ano yung mga requirements and documents na kailangan nyo i-prepare. So, first, passport, your regional passport. Make sure na 3 months valid siya upon your arrival date sa Pilipinas. 2x2 picture, passport size. And then, uh, application form ng Skenjin Visa, which is uh, mada-download nyo yon online. Travel health insurance. Hotel booking kung wala ka, walang nag-invite sa'yo. Itinerary of your flight itinerary or flight booking. Letter of invitation kung may nag-invite sa inyo. And make sure na yung nag-invite sa inyo ay kaya kayong i-accommodate. If you're employed, you will going to pass your certificate of employment and the employment contract, then current bank statement of the last six months, 
then um, leave permission from the employer, and then income tax return. Pag naman uh, unemployed ka and you have a business, so you have to provide a copy of your business license, company bank statement of the latest six months, and income tax return. Kung may mga ari-arian ka, so you have to pass your assets, your land title, kung may mga assets ka man. That's all for today. If ever you have a question guys or follow-up questions, kung may mga hindi man clear na mga sinabi kong hindi clear sa inyo, you can comment down below and I'm going to answer it as long as I al alam ko yung sagot. I will try my best to answer all your questions. And maraming maraming salamat po sa nagtanong sa mga nagtanong sa akin dahil sa mga nagtanong um, I came up with this video and I am glad to share my experience uh, sa pag-apply ko ng tourist visa. And Sa mga nagtatanong po kung uh, nag, uh, bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon kung tourist visa yung inapplyan ko, I can uh, make a video, another video of it. And ayun po guys, so if ever may tanong po kayo, you can comment down below and I will try my best to answer all of your questions. And um, ayun po yung experience ko. Sana po ay nagustuhan nyo tong video na to. And please click the subscribe button kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please like this video. Maraming 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 salamat po sa panonood And sana guys, kahit pa paano ay nakatulong itong video na to sa inyo. Kung may plano man kayo mag-apply ng tourist visa or Scandian visa dito sa Europe. And maraming maraming salamat po sa panonood And see you again in the next video. Bye!